Muito bem, alunos, vamos verificar aqui uma raízes nulas de uma equação algébrica. Na verdade, esse capítulo a gente vai falar sobre multiplicidade de uma raiz, mas antes vou falar sobre isso aqui. Mas antes, pedir a você que se inscreva no nosso canal, www.youtube.com.br Matusalém Martins. Tá? Já são mais de 700 vídeos exclusivos para vocês, tá bom? Tá? E visite o nosso blog, professormatusalém.blogspot.com. <cười> Veja bem. Então, como eu disse, falar de raízes nulas. Quando podemos colocar o zero, ou o zero, quando colocar o x em evidência, tá? em uma equação, indica a existência de uma raiz nula. Uma raiz, né? x' igual a zero. O que é raiz nula? Raiz zero. Tá? Então, em toda equação que não tem o um termo independente, você já sabe que uma de suas raízes é o zero. Tá? Então, equações desse tipo, ou desse aqui, Tá? Então, não tem o um termo independente, uma das raízes é zero. Tá? Isso é uma informação interessante para a gente poder resolver as equações. Outra informação é a multiplicidade de uma raiz. Uma raiz pode ser raiz de uma equação mais de uma vez. Quando isso ocorre, dizemos que essa raiz é de multiplicidade 2, multiplicidade 3, ou lá vai embora. Correto? Por exemplo, esse aqui, o exemplo já está até resolvido praticamente. Né? Na equação, 2 que multiplica x menos 3 ao cubo, x mais 1 ao quadrado, x mais 5 elevado a 1, igual a zero, temos. Olha aqui. Na raiz 3, ela tem multiplicidade 3. A raiz menos 1, ela tem multiplicidade 2. Olha só, olha o expoente. E a raiz menos 5 tem multiplicidade 1, ou raiz simples. Tá bom? <cười> x menos 3 elevado a 3, até vou escrever aqui, ó. o que, que significa isso? x menos 3 elevado a 3. É x menos 3 vezes x menos 3 vezes x menos 3. Quer dizer, o 3 é raiz 3 vezes, por isso que é de multiplicidade 3. Correto? Vamos agora mais um exemplo. Resolver a equação x à quarta menos 9x ao cubo mais 29x ao quadrado menos 39x mais 18 igual a zero, sabendo que 3 é, de é uma raiz de multiplicidade 2. Ótimo. É fácil de resolver que a gente vai usar aqui o Briot Ruffini. Então quem que é raiz? 3. Só que ela é raiz duas vezes. Então eu vou dividir duas vezes. Vou pegar os coeficientes. Ó. 1... Menos 9, 29, menos 39 e 18. X à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x tem dependente. Não falta ninguém. Beleza? Então vamos lá. Baixo primeiro. 1. Um. Aí eu faço aqui. Estou fazendo aqui a primeira. 3 vezes 1, um, 3. Menos 9, menos 6. 3 vezes menos 6, menos 18. Para 29, 11. 3 vezes 11, 33 para menos 39, menos 6. 3 vezes menos 6, menos 18 para 18, 0. Com certeza o último tem que ser 0. Agora de novo, baixo o primeiro. 3 vezes 1, 3. Menos 6, menos 3. 3 vezes menos 3, menos 9. Para 11, 2. 3 vezes 2, 6. Menos 6, 0. Com certeza tinha que dar 0, porque ela é raiz de multiplicidade 2. Então veja bem. Na primeira linha era do quarto grau, na segunda linha do terceiro, na, na terceira linha, segundo grau. x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Resolvo por Bhaskara. x é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 menos 4 vezes a vezes c sobre 2. x é igual a 3 mais ou menos 9 menos 8, 1 raiz de 1. 1 sobre 2. 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Tá? Então, solução. As raízes são 3, 2 e 1. Tá? Lembrando que 3 é uma, é uma raiz de multiplicidade 2. Beleza? Muito bem. Próximo vídeo tem mais exemplos desses aí. Tá? Até lá. Muito obrigado. Continue com a gente.